Ja, välkommen till del 3 av klasser här. Vi har ju skapat en human klass. Hittills har vi ett fält bara, name som är en string. Man kan också ha förutom fält kan man ju ha metoder. I klassen vilket ungefär är vad klassen kan göra kan göra med klassen. Och vad skulle vi kunna göra med klassen? Vi kan till exempel skriva ut namnet. Och då så skriver jag public till börja med för att den här metoden ska också kunna nås här i main. Om den inte var public så skulle man inte kunna nå den i main klassen. Eh, void skriver jag för att det betyder att den här metoden returnerar ingenting. Den skriver bara ut namnet, den returnerar ingen variabel eller någonting sånt. Sen har vi ett namn här print name hade jag tänkt att den ska heta. När man har metod så har man alltid parenteser. Nu är det parentes, parentes, sådär. Och en måsvinge. Ja, vi kan ta den så. Sådär, måsvinge efter parenteserna. Och så enter, så kommer en ny där. Här så har jag att human, när man har en klass, tar gärna stor bokstav här då. Men metoderna i klassen, gärna liten bokstav, förutom när man har då ett ny del som print name till exempel är två ord, men man får inte ha mellanslag här. Därför har man en stor bokstav istället så blir det ganska tydligt och fint. Och vad ska den här göra? Den ska jag bara skriva ut system.out.print print line och den ska ju skriva ut namn här, name. Så. Nej. På det sättet. Det är det enda gör. Så då tar den det här fältet som finns här, name, och skriver ut det helt enkelt när man anropar print name. Hur anropar vi då print name? Jo, det gör vi genom att spara det här på disketterna där. Spara genom att, eller vi skriver ut det. Här hade vi system out print line. Vi kommenterar bort den. Så. Kommenterar bort den. Om vi nu ska köra det här. Spara. Så ser vi att Mikael skrivs ju inte ut, bara default. Det var ju när vi hade från början. Nu kan jag anropa den här metoden här som heter print name och den kommer skriva ut name här, det här fältet som finns. Så om jag då har ändrat name här uppe till Mikael så kommer det skriva ut Mikael. Så jag skriver så här myhuman. Name har vi från förr va? Ni kommer ihåg att här är någon slags liten fyrkant och det visar att det är ett fält eller en variabel som finns i human som är en string, heter name. Men nu ska vi se, här nere, print name, den är void, den skickar inte med någonting, den finns i human också. Eh, och den kan vi använda, så vi dubbelklickar på den, så. Och tar eh, en semikolon där. Vad som kommer hända nu så anropar vi print name metoden skriver ut name som är default inte den där gången för här har vi nämligen ändrat name till Mikael så nu kommer vi skriva ut här nere i konsolen kommer vi skriva ut Mikael igen run okej okay. och skriver ut Mikael på så sätt har vi använt den här metoden print name här i eh, i vår human class så nu har human klassen ett fält här en variabel som heter name, som är en string, som är default från början. Den har också en printName-metod som helt enkelt skriver ut name-fältet.